Mtazamaji wa Ruka juu wiki iliyopita ulishuhudia tukiwa katika eneo hili hapa tukampata mshindi wa msimu wa tatu wa kipindi hiki shindano la Ruka juu ambapo tunao vijana sita wanaongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na mifugo. Shiriki namba moja anaitwa Hamadi anatoka Dodoma. Tutaona mgwembwe zake atakazoingia nazo hapa. <laughs> Hamadi akiwakilisha Dodoma. Anawakilisha Dodoma huyo. <laughs> Shughuli yake mmeiona yeye ni anashughulika na mambo ya bidhaa za ngozi. Viatu leo hajapiga kiatu chake leo kavaa cha mwenzake anapiga kiatu kwake tu. <laughs> <laughs> Haya anayefuata ni mshiriki namba mbili anaitwa Shem mambo ya korosho korosho anawakilisha mkoa wa Mtwara. Shem. Mshiriki namba mbili huyo Shem kutoka Mtwara. Mshiriki namba mbili sawa. Umetokelezea kweli Shem. Umejiona? Umetizama kwenye kioo wakati unakuja. <laughs> Safi kabisa. Habari za Mtwara? Ah, tanda himba kwema. Tanda himba eh. kwema. Tusiseme tu Mtwara, tuseme kabisa tanda himba. Matogoro. Matogoro. Safi. Basawa. <laughs> ah, yoko sawa. Anafuata mshiriki namba tatu, yeye anaitwa Msasa. Anawakilisha mkoa wa Iringa. Msasa, uko wapi bwana? Kofia iko leo, kofia. Shiriki namba tatu yu kutoka Iringa. Yeah, Msasa napenda, ni anashiriki. Uwa napenda sana kufuwa kofia leo. Yeah. Na, sahau, na pia anashugulika na, na mambo ya kukausha matunda na mboga mboga. Kwa yeah. kutumia ni shati ya jua. Umetuletea kidogo leo baadhi ya biza. Ah, basa. Safi kabisa. <laughs> Anaifata ni mshiriki namba nne. Yeye yeah, natoka mkua Kilimanjaro. Anaitua Francisca. Haya. Yeah, yeah, yeah. Akinya. Haya. Kijana na viungo vyake hapo vya pilau mm. wakipuliza puliza hivi wote mnaanza ku mnatamani pilau lifike hapo. Karibu sana Francisca. Habari za Moshi. Umekuja navyo kidogo kwenye mfuko. Vipo vingi eh. Haya. Okay. Safi sana. Anayefuata ni mshiriki namba tano, anaitwa Hussein yeye anatoka mkoa wa Morogoro. Mhm. Mm mshiriki namba tano huyo? Eh. Hey. Hussein kwa Morogoro. Huyu bwana ukiwa na nguo chafu yeye anakupa sabuni unafua. <laughs> na mkono tupeane kabisa. Ah, Ay, karibu sana. <laughs> karibu sana Hussein. Habari za Morogoro? Sawa. Makuyu ni wewe hawa jambo kabisa wewe. Hawa jambo. Safi kabisa. Tulipata raha ya kuwatembelea hawa. Kwa hiyo mpaka nyumbani kwao tunajua. Haya, mshiriki anayefuata anaitwa Jamila. Anawakilisha mkoa wa Dar es Salaam. Huyo ni mshiriki namba 6. Namba 6 ni mshiriki namba 6. Mshiriki namba Dar es Salaam. Mama Yala. sit unga. Leo, leo walisema leo wanavunja kabati. <laughs> 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 Leo wamevunja kabati. Mshiriki namba sita huyo. Karibuni sana jamani. Mshindi wa Ruka juu msimu wa tatu wa vijana wanaoongeza thamani kwenye mazao ya kilimo ni mshiriki aliyepata <coughs> jumla ya kura 165 kutoka kwa majaji kura 1177 kutoka kwa, wata, kwa watazamaji Matokeo yake ya jumla mpaka leo ni asilimia 22.4 na ye si mwingine mshindi ni Francisca Spirian mshindi namba 4 kutoka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana mjasiri ya mali kijana usichoke kazana pambana ruka juu kuzembe manadhi elimu maisha bora ruka juu wadi ya tu nyingine ruka juu na fema tv talk show nyingine mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi ruka 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 Pilau la mama lilikuwa la kipekee. Nilikuwa sijawahi kula pilau kama lile sehemu nyingine yote. Francisca yeye baada ya kuonja pilau ya mama yake, utamu ulimkolea. Akaanza kufuatilia sasa. Nikashawishika na nikamuuliza mama kwamba ahu anachanganya nini na kwa kipimo gani. Na kugundua kwamba mchanganyiko na uwiano wa viungo kwenye pilau ya mama yake ndio ilikuwa sababu ya utamu wa pilau ile. Mama, mimi naitwa Godila Sipria. Kwa kujihami na kwa siri hiyo, Francisca aliamua kuanzisha biashara ya kununua, kuchakata na kuuza viungo vya pilau chini ya chata ya Yedi Spices. Hello Tanzania, naitwa Francisca Cyprian na ni mtengenezaji wa viungo vya chakula. Natokea Moshi Kilimanjaro. 
Niliona fursa ya kutengeneza viungo vya chakula pale ambapo niligundua kwamba chakula ni kitu ambacho kiko katika kila familia na ubora wake unazidishwa na viungo. Na waliotumia viungo vyangu wanajua. Okay. Changamoto nazozipitia kama kijana ni pamoja na kuto kukopesheka, kutokuwa na mtaji mkubwa, lakini pamoja na hayo najiamini na kutokana na nilikotoka Naamini kwamba nitaweza kuruka juu zaidi yao. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Ndio mali kijana usichoke kazana papa na mtoto. Kwa juu ya tu wa nyingine, kuka juu na Fema TV talk show nyingine. Na mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi. Chuka buka 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 chuka. Chuka buka 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 chuka. Chuka buka 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 chuka. Buka sio moja kwa na nyingine. Tumewaita tena wiki hii ili tuweze kuzungumza nao mawili matatu. Lydia. Mm. Najua una mengi ya kuwauliza. Uh. Mtazamaji kule nyumbani anaangalia anasema anataka wana maswali. Na maswali mengine tumeyapokea kwenye mitandao ya kijamii. Mm. Tutawauliza leo hapa. Mko salama lakini. Mko yeah. salama. Sawa Lydia una, unataka kusema nini? Ah uh, mimi labda tu niseme kwamba karibuni sana na tunafurahi kwamba kwa takriban wiki 13, hii ni wiki 13, si ndio? Uh -huh. Tuko pamoja katika Ruka Juti kimtafuta ule mshindi um, ambaye leo tunaye. Uh -huh. Na labda nacheza kusema kwamba kama una swali lako unataka kumuuliza mshiriki yoyote hapa unataka kutuuliza sisi, unaweza kuendelea kutufollow na kutuuliza swali lolote kupitia Facebook, Twitter na Instagram katika account the Femina Hip. Lakini pia usisahau kutumia ile hashtag yetu ya Ruka Juti zaidi ya. Zaidi ya. Yes. Nataka tuanze na mshindi. Tulimuona mshindi Francisca Cyprian Masawe, majina matatu. Francisca mm -hmm. Cyprian Masawe ulinyakulia kitita cha milioni tano wiki iliyopita. Tuanze na wewe tukusikie tangu umepokea ile cheki yako mpaka leo ndani ya muda huu unajisikiaje? Um, tangu nilipopokea ile check mpaka sasa hivi kwa kweli ni, ni faraja sana na tayari nimeshaanza mipango ya namna ya kuitumia. Kwa hiyo hata sauti haitoki kabisa. Hata sauti haitoki. <laughs> Hebu kuongeza sauti. Um, kila kitu kiko sawa. Um, na nakaa ili kuangalia namna ya kuweza kuitumia vyema. Kulingana na kile nilichoahidi. Kwa hiyo mipango bado iko njiani. Sim sim vipi yani? Sim sim atakupigia simu. Unajua milioni tano si mchezo. Naam, naam. Ah simu nyingi za hongera na vitu kama hivyo na mawazo pia ambao vote hivyo nawashukuru pia. Mm. Yeah. Haya, tuhamie upande huu nadhani. Yes, upande mm. huu. Na labda tuanze na kwa sababu kuna kaka wawili dada mmoja hapo. Mm -hmm. Sio tufanye ladies first. Jamila. Jamila unajisikiaje? Eh? Wiki moja tu imepita unajisikiaje baada ya shindano la Ruka juu? Uh, mi najisikia vizuri sana maana kuna vitu vingi nimepata katika shindano la Ruka juu. Kwanza namshukuru Mungu kwa hiyo opportunity iliyotokea mbele yangu maana nilifanyia vyema. Na nashukuru challenge tulizopata tumejifunza vitu vingi ambavyo ni vizuri. Luka juu imeniongezea samani ya product yangu na mauzo yamepanda sana. Na sina kingine cha kuongea zaidi ya kusema asante na kwa zaidi tu kwa kuwa mnaendelea kunitazama ninawaomba mzidi kutumia sweet unga maana ni unga ambao ni tofauti na rishe yoyote ile kwa hapa Tanzania na unga ambayo inasaidia vitu vingi sana kwa hiyo ninawaomba mnaoendelea kuitumia sweet unga msiache na pia msiache kunipigia simu <laughs> Eh ya msiache kwa teja yangu. Maana inabidi nijipromote pia. So no. Jamila, Jamila kutupa nafasi ya kuongea tu lazima aseme sweet unga. Yeah, yani ni kitu ambacho kinaniweka mjini na paka DBC kuja na kunini ile fikiria Dar es Salaam nzima nime ndio hivyo nimetoka mimi. Yaani sio kama na yeah. Yaani inabidi nisemee sweet unga ndio kila kitu kwangu. Nataka kuanza na msasa kwa sababu ameshika microphone. Unajisikiaje? binafsi najisikia vizuri sana <coughs> na nashukuru sana kwa haya mashindano ya Ruka Juu yameweza kunisaidia sana na kunijenga kwa namna moja au nyingine lakini pia imeweza kusaidia pia hata jamii vijana wenzangu ambao wako mtaani wameweza kuona ninafanya nini na pia wanatamani wengi sana wananipigia simu wanasema bwana si nataka kufanya kitu ambacho unakifanya kadhalika lakini pia hata mauzo yangu yameweza kukua yameongezeka zaidi tofauti na kipindi cha nyuma kwa hiyo najisikia vizuri sana 
Natamani ama shindano yaendelee tuendelee na 14 na 16. upande wa pili huku Shem. Naona unatabasamu una hilo limejaa kabisa usoni. Hebu hebu limwage hapa na sisi tulipate. Uh, mimi nashukuru kwa kweli. Unajisikiaje? Una Tunataka kujua unajisikiaje. Najisikia vizuri sana. Yaani najisikia vizuri kwa kweli kwa sababu uh, nimefurahia kwanza ushindi umeenda kwa mwanamke. Kwa hiyo naamini kabisa wanawake tunaweza. Yaani hilo limenipa faraja kubwa sana kwenye hili shindano. Lakini pia kuna mambo mengi nimeona kwamba ni mazuri kwangu mimi katika biashara yangu ambayo nimeyapata nimepata fursa nyingi sana baada ya hili shindano. Nyingi mno. Uh, naweza nikasema kwamba nimejua zaidi ya product ya korosho. Kwa maana korosho nilikuwa tu naamini inaliwa kama korosho. Lakini nimeingia in deep nikaona korosho mle ndani kuna viwanda vingi sana kwenye korosho. Kuna unaweza kuanzisha kiwanda cha mabibo ya yani juisi ya mabibo. Uh, kuna uh, kiwanda mle ndani cha kukamua mafuta yale makali ya nayowasha ya korosho ya nje. Uh, lakini pia kuna unaweza ukatengeneza siagi ya korosho mm. kuna korosho ile unaweza ukaitengeneza ikawa ni korosho ya chocolate yani nimeona fursa nyingi nyingi ambayo nilikuwa sijui huko nyuma mimi nilikuwa naamini tu nalima na bangua na uza hebu hebu shem fafanua kidogo haya yote ulikuwa huyajui umeyajua wakati uko kwenye shindano la roka juu uh, yeah, kipindi gani hicho tuseme Uh, kuna, kuna mafunzo ambayo baada ya kuonekana kwenye TV nikaitwa niende nikajue fursa zingine ambazo zinahusika kwenye korosho nilichokuwa nakijua mwanzoni ilikuwa tu ni mafuta kukamua mafuta yale makali kwa ajili ya kuweka kwenye mbao uh, lakini kutengeneza juisi mabibo nilikuwa na mimi natengeneza tu gongo basi lakini kumbe unaweza <laughs> ukatengeneza juisi ya mabibo jamu ya mabibo uh -huh. Kwa mafunzo nimeyapata baada ya rukaju. Hmm. Ya, kwa nashukuru nimeongeza wateja wengi pia. Ah, uh, yeah. Huu ni msimu wa kuongeza thamani, basi nadhani ndio maana hata Shem amejifunza namna tofauti tofauti za kuongeza thamani. Huyo ni Shem kutoka Mtwara. Eh? Uh -huh. Twende moja kwa moja Morogoro kwa Hussein, Baba Munira. <laughs> Na mpongeza mshindi wa rukaju msimu wa tatu. Mm -hmm. Bibi Francisca. Ongera sana. <laughs> <laughs> Na kusema kweli alistahili alipambana kwa kutosha kila laheri Mungu amuongoze. Mimi naitwa Husaini Nanga natokea Morogoro ni mshiriki wa shindano la juu. Ni mjasiriamali natengeneza sabuni za maji, sabuni za vipande na mafuta. Haya mafuta na sabuni yanatibu magonjwa ya ngozi. Kuanzia mba chunu superi fangasi kuru tanakanga mapunye. Hey, hey, Husaini, hebu tupe tena hiyo. <laughs> tupe tena hey, hey, hebu hey, 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 nini? Ah, sabuni za vipande na mafuta ya kupaka inatibu magonjwa ya ngozi kuanzia mba chuni superi fungus kutanga mapunye kwa hiyo mkwa kama mkombozo wa magonjwa ya ngozi ya. kusema kweli kupitia hili shindano Una, sasa hivi unajisikia aje kwanza tangu, tangu tumalize sasa najisikia, mshindi, najisikia, najisikia vizuri sana na furaha kubwa na furaha kubwa kumpata mshindi wa shindano hili na mimi nipofikia hapa na shukuru mwenyezi mungu inatosha mm. na napambana na, na hali mshindi. na pia nimekuwa ni mshindi pia mm -hmm. yeah. kwa hiyo kuanzia hapa nafikiri nitayafanyia kazi haya nilojifunza nimejifunza mengi sana mm -hmm. mengi na pia naweza kuwakaribisha kama wapo wa zamini wa kuweza kunisaidia yeah. mm -hmm. kama kwa upande kama unaweza kunisaidia kipesa au zana vifaa vya kutengeneza kwa sababu na uwezo kutengeneza hata shampoo na uweza kutengeneza lotion mm. e, mawe ya nyoka yale na kadhalika kwa hiyo <laughs> na uwezo ya nyoka <laughs> e, kwa hiyo na uwezo wa kutengeneza vitu mbali mbali kwa hiyo nahitaji kampani kubwa tu ya kutosha ili niweze kufikia malengo zaidi na kuweza kuwasaidia vijana wenzangu walio majumbani na, na kama unahitaji kuni kuwasiliana mimi namba ya simu ni 06 <laughs> <laughs> 25 <laughs> 0586608 na Instagram natumia Nanga the Boy. Facebook Nanga Junior, Twitter Nanga Junior. Asanteni sana. Nashukuru. Hiyo <laughs> ni kwa Hussein, Facebook, Twitter na Instagram lakini pia unaweza kutupata katika account the Femina Hip kwa kutumia pia hashtag ya Ruka juu zaidi yao. <laughs> na nadhani tu amie kwa mshiriki aliyebaki Hamadi eh, kutoka Dodoma. Yeah. Unajisikiaje baada ya shindano hili? Ya najisikia furaha sana kuwa mshiriki wa Ruka Juu Femina Hip. Microphone hapa sasa baba. He. E, najisikia furaha sana kwa kuwa tumempata mshindi Mrs. Francisca. 
<laughs> ya kwa alijitahidi sana kwa nilijitahidi kuchuana naye <laughs> <laughs> lakini akanipiga gipu kidogo <laughs> na nampongeza kwa hilo ya pia kambi ya ya, ya, ruka, ya ruka juu ime, imenifunza mengi sana kujua baadhi ya mambo ambayo nimeyapata ni kupata elimu ambayo sikuwa nayo katika biashara yangu vipi niendeshe biashara yangu vitu gani nafanya vitu gani sifanyi ya kwa sasa nimebadilika mm. baadhi ya vitu ambavyo naweza kubadilika yani nimeongeza nimeongeza wateja wangu wateja wamekuwa wengi kuliko hata mtaji ambao ninao kwa sasa mhm mm yani unakuta unapewa oda mpaka yani unazikimbia oda mm. ya sasa kitu ambacho nakiomba na kwa mtanzania nani angalia wadau ya niweze kupata sponsor hey, um, kushika mike sponsor <laughs> sponsor um, sponsor ambaye anaweza aka 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 akaika mtaji tukafanya biashara tukafanya kazi mm -hmm. kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya kazi ah, ili kufikia mm. Tanzania ya viwanda hapa kazi tu hapa kazi tu <laughs> <laughs> na nitawezaje kuyafanya hayo pasi yeah. nakuwa na mtaji sina mtaji kwa hiyo nilikuwa nahitaji vitu kama hivyo kupata sponsor pia kuongeza elimu maana Baadhi ya vitu ambavyo natengeneza kama hizi sendos ambazo nazivaa ya mshiriki mwenzangu nimemvalisha huyo mm. eh? <laughs> shem mvalisha eh yeah. mvalisha uh -huh. pia na wengine wote nitawavalisha hapa tukitoka hapa <laughs> <laughs> ya na unaweza ukanitafuta kwa kwa namba yangu ya simu kupitia 07 basi songeza mike watu 07 65 7144 na niko facebook kwa jina la Hamadi Mtatulu Mkuki ya yeah. Rukaju Mwaka wako umefika kijana wako fanikisha mipango yote ya mana Mjosili ya mali kijano sichoke kazana pambana Rukaju Kuzembe Manathi Elimu Maisha Bora Rukaju wadia tuwa nyingine Rukaju na Fema TV talk show nyingine Mwaka mwingine wakazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi Safari ya msimu huu wa tatu wa Ruka Juu ilianza kanda ya kaskazini na kuishia Dar es Salaam. Kila mshiriki katika msimu huu wa Ruka Juu anazalisha bidhaa kwa kutumia malighafi zinazopatikana katika mazingira yake. Hivyo basi, washiriki wapo katika mnyororo wa kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na mifugo. Ni kuanzia hapo chini. Mm -hmm. Kilimo nafanya kilimo cha korosho. Mm -hmm. Lakini pia marigafu nazipata kutoka shamba ni kwangu. Mm -hmm. Lakini pia nachakata. Alafu pia nafungasha. Mhm. Mm Kona peki na kulebo. Mm -hmm. Masoko pia najitangaza kupitia maonyesho ya 7788 Facebook natumia na WhatsApp kwenye magroup tofauti tofauti na itangaza hiyo biashara. Kwenye swala la usambazaji na nauza hapa Aha. kama ndipo unapozalishia lakini pia napeleka Dar es Salaam kwenye mafisi. Sokoni kisutu pale. Aha. Kwa walaji mazao ikifika msimu wake bei zake zinakuwa ziko chini sana. Kwa hivyo kusababisha yale mazao kukosa soko. Lakini sisi kwa muda ule tuna uwezo wa kununua yale mazao kwa wakulima na pia kutumia hata mazao ambayo si tumelima sio wenyewe kama kikundi mashambani na kuweza kuyachukua yale mazao kuyakausha na na, na, na kuya, kuyaweka katika vifungashio na kwenda kuuza sehemu mbalimbali na kuweza kujipatia pesa. Mimi naanza kwenye kutafuta malighafi. Yeah, unaanza kwenye kutafuta malighafi. Haulimi wewe? Hapana. Nisiongulie. Na mnyororo wako wa thamani ni upi? Um, baada ya hapo nachakata uh -huh. na fungasha yeah. na peleka kwenye masoko na kumtangaza yeah. usambazaji madukani kidogo uh -huh. na mara kwa mara pia huwa nafikia mlaji moja kwa moja nipo hapo kwenye mazao gafi kwa sababu kwenye upande wa sabuni natengeneza sabuni kwa kutumia mimea upande wa sabuni ya vipande uh -huh. natafuta mali gafi mfano mafuta mawesi kwetu hapa yapatikana hayapatikani kidogo. Hmm. Kwa na, na move kutoka hapa mpaka sehemu moja inaitwa Matombo hmm. na kununua kule mafuta mawesi. Kama upande wa vifunga shoba sasa mafuta mafuta dawa. Hmm. Mara nimeagizia Dar es Salaam vile. Ila vifunga shoba kwa sabuni ya maji ndio kweli Morogoro. Na pia kwenye utambulisho wa, wa biashara yangu. Nimejitahidi kujitangaza mimi mwenyewe mtaani. Pia nilijaribu kuandika matangazo kama mimi nipo na bidhaa gani. Nazalisha nini? Nina nunua mazao malighafi. Ninaandaa. Ni 
nikishamaliza na chakata nikishamaliza nafanya packaging nikishamaliza na sambaza kwenye masoko nikishamaliza na kupitisha madukani leo wananunua malighafi kutoka sehemu nyingine katika maduka ya ngozi ambayo yapo hapa mjini Dodoma na ngozi hapa zichakatwe hapa wao zinatokea Morogoro pamoja na Moshi. Hapa Dodoma hamchakati ngozi. Hapa tuchakati. Matili wanaokuja hapa ni sio matili wale quality kama unavyoyaona. Matili yani ngozi zinakuja ambazo zimeseme ambazo zimeshachakatwa ni grade labda ya tatu. Eh, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kutengeneza bidhaa siku ngapi ngapi imesha imevaliwa ime ngozi imeshaanza kuna nini kuonesha click click hizi. Kwa sasa tuna tunajulikana kisheria na pia tuna, tuna uwezo wa kwenda kuomba sehemu yote kwenye maonyesho kwa kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo vidogo sido ambao huwa na taarifa zote na sisi kuweza kushiriki katika maonyesho haya. Kwa Tanzania wengi hawana elimu kuhusiana na bidhaa za ngozi. Wengi wana kitu kinaitwa kasumba. Yaani mtu akinua bidhaa anaona bidhaa ya nje ni nzuri tofauti na ya ndani. Baada ya kukutana na kila mmoja kufahamu biashara zao, ilikuwa wazi kabisa kwamba washiriki wa msimu huu wamesoma nyakati na kuchangamkia fursa. Mimi nafikiria kwamba uh, washiriki wamesema wa mauzo yameongezeka, umaarufu, mm. lakini hebu tuangalie katika nyinyi kukua kibiashara baada ya kushindana la ruka juu. Kuna mafunzo labda mmepata baadhi ya baada ya hapo, kuna kitu labda mliitwa kwa ajili ya um, training au kwa ajili ya kubadilishana tu mawazo na watu ambao wamefanikiwa wame zaidi na je mmejiandaaje kutusua kwa maana sasa hivi mnaingia kwenye soko kupambana <laughs> ni mimi ni celebrity <laughs> eh mna majina makubwa <laughs> Tuanze na nani Francisca Okay um, kusema kweli ndani ya wiki hii uh, si imekuwa wiki tu bado sijapata seminar au mafunzo yote ambao naenda okay. Lakini toka, toka, tangu shindano limeanza tangu oh, shindano limeanza shindano limeanza mm. ndio zimetokea fursa kadhaa mm. za kujifunza mambo ya TBS mm. TFDA na kadhalika mm. ya na kumekuwa na vijana kadha kwa kadha ambapo tumeungana sana sana ni wanawake mm -hmm. kwa pamoja tukao tutapata mafunzo ya namna ya kujiboresha zaidi sio kibiashara tuna kimaisha sababu so, maisha yakiwa vizuri na biashara inaenda ambapo na kuna nani flani hivi kama NGO nadhani inaitwa Papo Planet kwa ajili ya wanawake. Ya. Yeah. Kwa tunapata mafunzo mle namna ya kujiboresha wewe kama wewe kwanza. Alafu baadaye ndo ujitoe kwa jamii. Na baada ya hapo pia kumekuwa na fursa nyingi za maonesho. wiki inayoisha, wiki iloisha tulikuwa Moshi. Tulikuwa na maonesho ya Sido kanda ya kaskazini mm -hmm. ambapo akika nilishiriki na tulipata kufahamiana na wengi. Uh, ah yeah. mimi nadhani shindano tangu shindano limeanza paka wakati huu ni takriban miezi mitatu, si ndio ABC? Eh yeah. hebu yeah. 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 sasa kitu gani kimebadilika katika bidhaa yako? Maana tumejifunza mambo mengi eh branding, packaging, yeah. marketing yeah. eh. Yeah. Sasa ni kitu gani kimebadilika katika bidhaa yako? Utendaji wangu kwa ujumla katika yeah. kila kitu. Mm -hmm. Kwanza somo lilo lielewa sana kwenye shindano ni branding. Nilizingua hilo somo lakini So you took your okay, it was in a t-shirt. Come on fun. Come on fun. Bandika mm. kill spices. Mm. Shiriki upeke. Mbele tukaandika yedi spices. Mbona yedi spices imerudi tena? Mm. Yedi ni kama mtoto wa kill spices. Mm -hmm. Nikiondoa yedi mm. ina maana wale wa sokoni waliozoea yedi mm. watashangaa. Kwa hiyo tukitundika hapa t-shirt tutundike huku au tutundike huku. Um. Mwanga mimi nataka nitundike hapo. Unataka kusema. Basi tutundike hivi. Na hivi. Kote. Hakika kiutendaji sasa kwa sasa nimeitendea haki. Ilijitahidi kulingana na vile wenzangu walifanya nilijifunza kutoka kwao. Nami nikaenda nikaiboresha bidhaa yangu. Mhm. Na katika mikakati ya kimasoko pia ikabadilika. Ile One to one sales ni kaiacha. Chai masala inakuwa hivi. Unaweza ukapata harufu yake hii ni sampo yangu tu kwa hiyo tamwaga. Harufu nzuri sana. Mhm. Sasa hivi na watu nao saidiana nao wenyewe wanafanya kama wakala. Wako miko nani mpaka sasa na mawakala wa tatu. Ya kuna mmoja yuko Kimanjaro, mwingine yuko Mwanza na Kahama. Kwa hiyo 
watu maombi ya wakala yanazidi kuja Tukiyeta ile bidhaa yako hapa kitu gani ambacho kipo maana mwanzo ulikuwa labda sijui kama umebadilisha packaging au umebadilisha jina umeweka nini pale kitu gani ambacho kimebadilika eh kwa sababu umesema umelielewa sana somo la branding sasa tukiangalia bidhaa yako kitu gani ambacho kimebadilika Lydia hmm. ngoja bidhaa ziko hapa hizi bidhaa ngoja tuzione vizuri kwa sababu zipo Tazama Oh, kama hivi okay sawa mm -hmm. ukitazama pale mwanzo ilikuwa ina msimbo mlia wanaitwa wenye barcodes mm, barcodes yeah ila kwa sasa zipo ina maana kama kuna supermarket yote au mtu yote mwenye biashara yake kubwa ambapo barcodes ilikuwa kikwazo singeza kupeleka kwa sasa ni kuhuru sasa pia muonekano unaonaje ya kwa hiyo na nimeboresha muonekano pia ya yeah, naamini nitafanya vizuri zaidi sokoni. Mm. Yeah. Basi sawa Francisca. Kwa hiyo unamaanisha zile milioni tano zitazalisha na kuzalisha na kuzalisha. Zaidi na zaidi <laughs> na zaidi na zaidi. Okay. Kwako msasa baada ya shindano hili kwa takriban miezi mitatu sasa, eh, bidhaa yako imebadilika vipi? Yaani kitu gani umekiongeza? Thamani umeongeza wapi zaidi? Upande wangu muonekano wa bidhaa yangu ume, umekuwa tofauti kulinganisha na mwanzo. Hiyo ni, ni baada ya, ya kupata mafunzo lakini pia na kuangalia pia naelekea wapi. Alafu na biza yangu inahitaji kitu gani na wahitaji wangu wanahitaji nini. Mm -hmm. Kwa hiyo nikiona naona kabisa kuna haja kwanza biza yangu kwanza katika ubora ambao ulikuwa umekuwepo ni uongeze zaidi. Lakini pia hata muonekano. Kiangalia muonekano wa mwanzo ulikuwa ni tofauti sana. Wafuna kama uh, chata ile ya bonde la baraka ingekuwa kwenye bisa zangu za mwanzo ilikuwa haipo. Onyeshe onyeshe ukiangalia kwa sasa hivi kidogo iko tofauti. Angalia muonekano na ule wa mwanzo huko tofauti kabisa. Hizi kidogo mna kwa kwa nini? Hmm, tofauti. Lakini pia <coughs> pia kwenye upande wa masoko ukiangalia bisa zote kama hii mboga ya majani mara kwanza haikuwa na na, na hii lebo ya mtindo huu lakini hizi zimebadilika pia kwenye upande wa ndizi ndizi ya kukausha lakini pia iko hivi pia kwenye nyanya kiangalia muonekano umekuwa tofauti kabisa lakini ishikiri, pia ishikiri, lakini pia ishikiri, hata ishikiri. hata kwenye ufungashaji kidogo umekuwa nini ni tofauti na nyingine zilikuwa kubwa zaidi lakini imeweza kubadilisha kulingana na mahitaji nini ya wateja lakini kwenye kitu ambacho kwa sababu nilikuwa naangalia namna gani wateja wangu inaweza ikawa rahisi kuweza kupata mimi bidhaa yangu Mekotea na kitunguu pia. Hichi kitunguu, yani kilimu hivi unaweza tako kitafuna kama kilimu hivi. Mm. Kizuri za idea ya unika. Mm. Kwa hivi mm. kitu gogo. Ya, kina nukia. Mm. Mm. Kitafuna kada gogo. Mm. 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 Ni kizuri. Sawa so, sawa. Kwa hivi ya kitunguu. 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 Nika gundua kitu ambacho ni laisi. Kuna watu ambacho ni jaliu kwa siya nao nikatengeneza kitu ambacho ni kwa njia ya mtandao. Yaani sasa hivi ukiwa na smartphone yako ni rahisi sana unaweza kununua bidhaa yangu. Mm. Unaingia katika Google Play Store, wa download kuna application inaitwa Farmstar. Mhm. Mm app yako hiyo. Mhm. Mm yeah. Hiyo ni app yako. Yeah. Umeitengeneza. Yeah. Ukiingia kwenye hiyo app utakuta bidhaa zangu. Utakuta kuna mazao mengine nimeweka ambayo nasaidia kuuza wakulima wa wengine lakini pia utakuta bidhaa zangu. Taandika kama ndizi iliyo kaushwa au nyanya iliyo kaushwa uyoga ulio kaushwa utaweza kuiona kwa lugha ya Kiingereza utakuta kuna dried tomatoes dried onion kwa sababu app ina lugha mbili utakuta bidhaa zangu pale utafika utaomba oda alafu ukishaomba oda ile oda itakuja itanifikia mimi hapo moja kwa moja baada ya hapo utafanya nini ta wasiliana na hiki Au, ni kitu msasa ambacho ulikuwa hujakifanya kabla ya rukajio nilikuwa sijakifanya kabisa lakini nilitani angalie namna gani naweza nikafikia wateja wangu kwa hapa utakachokifanya au pia kama unakuwa hauna smartphone Mbona nilichokifanya? <laughs> utaandika Mike Mike, Mike imehama Mike. Uh, utakachokifanya utaandika neno jambo. Mm -hmm. Alafu utatuma kwenda kwenye hizi hizi hapa namba za chini. 0623 75 hiyo 75 30 15 15. Mm -hmm. Ukishatuma ujumbe wa neno jambo baada ya hapo uta 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 utakuwa unaulizwa maswali alafu unayajibu. Mwisho wa siku utaandika kama ile bidhaa kama naandika mboga ile kaushwa au naandika uyoga ulio kaushwa huko nimeeleka huko nyuma ama ni uyoga ulio kaushwa au ndizi ilio kaushwa utaiona afu utaomba oda ukishaomba oda itakuja tanifikia mimi hapa alafu tawasiana namna ya kufanya kuweza kufikia lakini pia itakuonyesha kabisa nipo sehemu gani kwenye Sata. ofisi zangu ambazo zinapatikana kwa pale Lydia Lydia wewe wewe unazungumza mambo ya kufanya biashara mitandaoni huu ni mfano mzuri hata kijana ambaye yuko nyumbani anaangalia 
Huu ni mfano mzuri ambapo jinsi unaweza kutumia mitandao ya kijamii kupata faida zaidi katika biashara yako. Tuhame kwa msasa na dhani. Mm -hmm. Tuhamie upande wa pili. Tuhamie kwa shem, lakini wakati tunamie kwa shem. upande wa pili. Uh, tumalize upande huu kwanza. Tumalize kabisa. Eh, Haya basi tumalize. Wakati tunaendelea tunataka kumsikiliza shem laba nikukumbushe pia kupitia Facebook, Twitter na Instagram. Unaweza kutuambia ni namna gani unafanya masoko yako kwa kutumia mitandao ya kijamii. Alafu na sisi tutashare na washiriki hapa ili tuone ni jinsi gani vijana wa Tanzania wanatusua kwa kutumia mitandao ya kijamii. Shem. Uh, mafunzo umepata labda katika bidhaa yako imebadilika vipi? Um, mafunzo ambayo nimeyapata kwenye bidhaa yangu hii mabadiliko yake ni kwamba nimeweza kutengeneza package sauti ndogo. Sauti yako sasa. Na sauti imekuwa ndogo pia kama bidhaa. <laughs> <laughs> yaani nimeweza kutengeneza nilishauliwa ni teng, niwe na packed ndogo. Mm -hmm. Kwa hiyo nimeweza kutengeneza packed <laughs> ndogo. <laughs> ambayo imetofautisha ni kwamba kuna kuanzia ile kilo tano ambayo nilikuwa ni nimesema mpaka gram mia uh, kwa hiyo wateja wote manake naweza nikawafikia hata wale ambao hawana uwezo wa kununua kilo moja kwa hiyo mtu akitaka gram mia pia anapata uh, lakini chengine pia biashara yangu ilikuwa inahitaji sana kujirasimisha uh -huh. ili niweze kuingia mkataba na makampuni ambayo wanahitaji bidhaa zangu. Kwa hiyo mpaka shindano linaisha nimehakikisha kwamba nimekuwa rasmi kibiashara uh, katika swala la tin number nayo ni na leseni pia. Kwa hiyo nalipa kodi ni urasimishaji mmoja tu ambao niko kwenye hatua za mwisho nimeshaandika barua kwenda Sido nione wananisaidiaje kwenye kupata ba, uh, I mean, kupata TFDA na TBS. Hicho tu ndicho nilicho kwa nimekipata. Mambo ya barcode vipi? Barcode tayari nilisha kuwa nayo. Uh -huh. Nimepigana, nikaipata. Nimepambana <laughs> na hali yake. Yeah. Kwa hiyo nimebakisha tu TFDA kutambulika na TBS. Sawa sawa. Ambao na wenyewe wameshanipa nini nifanye? Nimeanzia na niko kwenye hatua za mwisho na ile barua tayari nimeshaipeleka Sido na mimi watanisimamia ili niweze kufikia malengo. Asante sana. Asante sana. Tu, tuhamie huko. Tuhamie huko. Mm -hmm. Tuanze tu, ah, Amadi kesha shika mwana. All the way from the Doma. All the way from the Doma. Eh? <laughs> <laughs> Bidhaa yako imebadilikaje? Ya bidhaa yangu imebadilika katika upande wa maana sisi kwa Tanzania kama Tanzania swala so, umaliziaji yani finishing mm. inakuwa ni mbovu ndio maana yani bidhaa nyingi wengi, watu wengi wanapenda bidhaa za nje mm -hmm. kutokana na umalizaji wa yani viwanda vya hapa bado hatujafika stage ile ya kuwafikia wao kwamba bidhaa inakuwa katika finishing nzuri mm -hmm. ya unakuta labda nyuzi nyuzi zimetoka kiatu kimekaa ovyo ovyo <laughs> ya kwa, kwa mimi mm. kwa mimi nimejitahidi mm. ya nimejitahidi baada ya kutoka hapa boost camp Mm -hmm. Ya niliweza kutengeneza bidhaa zangu za ngozi baada ya kwenda mafunzo. Kuna mafunzo nilip, nilipata kwenda ya kujifunza kushona, jinsi ya kushona vizuri na kunyoosha. Maliziaji. Eh, Maliziaji finishing. Mm -hmm. Yaani finishing iko vizuri. Pia na sikuwa nafanya hivi mimi mara kwanza. Ya hizi shanga shanga sikuwa nafanya, nilienda kujifunza. Mm -hmm. Pia nika Au mimi nikushikie eh, ili uwe huru. Ya. ya. Mm -hmm. Nika nikajifunza na nilikuwa sijui jinsi ya kutengeneza hivi hizi shanga. Ya sasa hivi na uwezo kutengeneza shanga mimi mwenyewe. Ya nadhani nimebadilika kivi. Ya kwa kwa, kwa finish nzuri kama hii inavyoonekana bidhaa yangu. Ya pia sikuwa na sikuwa natengeneza kuna kuna ni, yani nimelenga kote mpaka watoto. Hebu <laughs> kionyeshe hicho kiatu pale kwenye kamera kionekane vizuri size nataka kuona size ya hicho kiatu. Size hii kiatu. Eh nataka ionekane vizuri ili na wenyewe wenye yeah. size yao wakione. Ya yeah, kionekana. Yaani <laughs> watoto watu wote nimewalenga yani <laughs> jamii yote inao nizunguka. Sawa sawa. Ya. Haya. Kwa hivyo kitu kingine chochote mambo ya urasimishaji yeah, nini? Katika mambo ya urasimishaji yani mimi mwanzo nilikuwa nishafanya ya nilipo katika process tu za sasa hivi kufuatilia mkopo kuna zile asilimia tano za serikali zindo mm. nilipo katika process za kufuatilia za vijana za vijana ya nimekaribia karibia pale nimekaribia unaendelea kuzikimbilia na kuzifuata fursa eh, fursa eh. haya yeah. sawa asante hamadi nadhani kama tulivyofanya huku mm. tufuate tu mstari sasa jamila jamila time ndio hii eh Miezi ah. mitatu sasa mm. tangu tumeanza shindano la ruka juu kwa hiyo tuambie kitu gani kimebadilika katika bidhaa yako Uh, vitu vingi vimebadilika katika biza yangu kwanza ni niliweza niliweza kujua kuwa kuna unaweza kufanya addition kwenye unga ya vitamins na kupitia 
Luka juu nimeweza kuwa member wa Gain Global ambao wana deal na Manutrition ni kwa Afrika nzima ni wanatokea Australia na ofisi zao ziko Masaki na juzikati tulikuwa kwenye <laughs> kulikuwa kuna event ya miaka kadhaa ya mm -hmm. walipokuepo Tanzania nilihudhuria hii hapa mm -hmm. kwa hiyo kupitia wale na ruka juu pia nikaenda nikafundishwa the way mtu unavyoweza kufanya addition ya, ya ya vitamin kwenye unga na jinsi gani uzidi kumwelekeza mtu atumie na jinsi gani tunaweza kutokomeza swala la nutrition maana hapo ndipo nipo hapo mm. ndipo nimesimamia na kingine nilikuwa nafunga na ile mifuko kama DBC unakumbuka ile mm. <laughs> <laughs> kuna nilipiga picha moja nikawa nimetuma mm. South Africa kuna mtu akawa ametoa approach ya kupaki hivi ili ziondoke South Africa sasa nikajiuliza nikamuuliza kwenye box akisema kwenye box zitakuja zimeji zime yani zime zimekaa vibaya mm. na kuanzia hapo nikaanza kupack mm. kwa namna hii hata ukiangalia hii ni tofauti na nyingine unaweza ukaona haimwagiki mm -hmm. na inakaa iko very yani iko very iko safe sana kuliko hata ile ya mwanzo maana ile ya mwanzo ukidondosha tu tayari kwa hiyo hii inakuwa iko vizuri zaidi ni, ni kitu gani kwenye mambo ya urasimishaji wa biashara yako unajua ulishaenda mbali kidogo lakini ni kitu gani kingine ambacho kimeongezeka baada ya wewe kutoka kwenye ruka juu kwenye ruka juu kitu ambacho kimeongezeka ni sana sana nafuatilia masuala ya TBS na TFDA mm -hmm. ndio kilichoongezeka maana mm. ndivyokuja unaelewa DBC ni kwa tayari nishafikia hatua <laughs> fulani ni nimefuatilia sasa nataka kupata vile viwango ili niweze kuuza hadi nje nipate ile mm. lesson unajua kuna lesson ambayo unatakiwa uwe nayo ili uwe free kuuza nchi yoyote unayotaka wewe okay. sawa sawa yeah. ah tumalizie na Hussein Nanga aka baba Munira mm. eh nadhani nadhani pale kwenye upele nini nini naye ataongezea jiwe la nyoka tangu <laughs> shindano limeanza mpaka sasa hivi kitu gani kimebadilika katika bidhaa yako kwa upande wa sabuni ya maji package mm. package zamani nilikuwa naokota tu makopo Eh. ya uhai azamu yule. Kwa kupitia ili shindano nimejifunza namna package sabuni hiyo kwenye muonekano mzuri. Kwa mfano kama hii sabuni ya maji. Hii ni sabuni mm. ya kufulia pia unaweza kufanyia usafi kwa aina mbalimbali. Na pia hii ni sabuni <coughs> sabuni dawa. Kuna kina mama wana fungus ya mikono na pia hiyo wakifua wakitumia wak, kufulia inakuwa safi. Unaweza kapona wakawa bora zaidi. Kitu, na, kitu gani hasa ambacho kimebadilika kwenye bidhaa yako? Kwa kupitia wewe kushiriki katika shindano hili. Kikubwa ni package. Kikubwa ni package. Eh, package. package. Mm -hmm. Package ya sabuni ya maji, ya mafuta pia. Na mafuta na mimi nilikuwa naokota tu vikopo mafuta ambayo watu wamtaka wameshapa kama wamaliza wametupa jalani, mm. naokota na viosha vizuri na visafisha. Ndio nilikuwa nafanyia package ya mafuta ya kupaka haya ya mgando. Mm. Tunasema huu ni msimu ulidi, huu ni msimu wa kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na mifugo. Ndio. Kwenye swala la kuongeza thamani pam, ni pamoja na kurasimisha biashara yako ili iweze kwenda mbali zaidi. Wewe swala la urasimishaji umefikia wapi? Urasimishaji sasa hivi ndio nipo hatua za mwishoni mwishoni mm. na fikiri baada ya kutoka hapa kila kitu kitakuwa kitakuwa tayari na nipo kwenye hatua ya nataka nisajili mm. kampuni yangu Inanga Enterprises. Mm. Na fikiri na hapo nikitoka hapa kila kitu kitakuwa sawa. Sawa haya. Ready? Eh. Tunamaliza hivyo. Tunamaliza. Mimi nadhani zimekuwa ni wiki Uh, zilizojitosheleza yani yeah. wiki za kutusua tumejifunza mambo mengi sana lakini pia tumeweza kuona namna ambavyo washiriki wamejiongeza maana huu ni msimu wa kuongeza thamani na yeah. wenyewe wamezidi kujiongeza zaidi kwa hiyo uh, mimi nasema labda niseme asante sana yeah. kwa washiriki yeah. uh, all the way from Morogoro uh, da Dodoma mm. Moshi Iringa pamoja na Mtwara wamefanya yeah. kazi kubwa sana na tunaamini mtaendelea kukua na kukua uh, kwa wafanyabiashara wakubwa sana Tanzania na Afrika kwa ujumla Safi. Najua wewe mtazamaji pia umefaidi sana kwa kuona ambacho vijana hawa wamekuwa wakikifanya katika wiki mbili za ruka juu. Mimi binafsi pia kama ninavyosema Lydia na washukuru sana kwa kunipa fursa kuingia katika maisha yenu na kuona kile mnachokifanya. Mimi pia nimejifunza na naamini wewe mtazamaji pia umejifunza. Msimu wa tatu wa ruka juu ndo unamalizika namna hii lakini ni mwanzo wa msimu wa nne. Tunaanza kuandaa mambo mengine. Mm. Basi asanteni sana sio vibaya nikajipigia makofi.
uh, washiriki pamoja na watazamaji wanaotuangalia kwa kupitia EATV naomba mtufollow lakini pia katika mitandao yetu ya kijamii tunajulikana kama Femina Hip Facebook Twitter na Instagram tupatie maoni yako jinsi gani ambapo unadhani kitu gani kiongezwe kwa sababu mwisho wa msimu huu ndio mwanzo wa msimu mwingine asante sana na kwa kumaliza hivyo basi ndo tunafunga msimu hakuna mlango wala dirisha la kufunga lakini ndo tumemaliza asante sana <laughs> Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana ndio siliye mali kijana usichoke kazana pambana buka juu kuzembe pambana maradhi elimu maisha bora buka juu wadi ya tu nyingine buka juu na Fema TV talk show nyingine mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi Ruka 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 Kujua dia tu wa nyingine, kuka juu na Fema TV talk show nyingine. Mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi. Chuka ruka 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 